now we'll have a look at how can we charge a body by another process is that is called friction okay friction it's not like the friction of um yeah it can be like um, yeah i was there that friction is the process by which only insulator can be charged conductor can also be charged but insulator are the object that cannot conduct electricity and they can only charge by the process of friction talking about the conductor so conduct can be charged by induction conduction and and uh, uh, what do we say friction okay now we'll have a look how we're gonna charge so like it is a process by which the bo body get charged by rubbing the each other means by rubbing what we can say by rubbing if i could give you the example like in old era what the people were doing they rub the fro fro uh, rock sorry and they get um heat energy or you can say the fire okay so i would give you the example that for example this is a body it's very bad body mm, i would make it this this okay oh god this is body number one body number one okay and this is the body number two okay so in the result what we will see how these bodies <coughs> will be getting charged i'm so sorry for that okay so one will be getting another charge and both will be getting opposite charge for example if it's conducting so, so one will, will get the positive charge and other will get the negative charge so what's the phenomena what why it all happens we'll see for example by rubbing the body the two object will get the heat energy okay ab like um, we are rubbing it okay we bo we are rubbing these both these both okay so by rubbing we'll get the heat energy first okay heat energy okay we'll get the heat energy first then that heat uh, get uh, that heat energy will increase the temperature then the kinetic energy will be there means the kinetic energy will be produced so i'm writing here like from heat heat energy to rise rise of temperature okay like when we rub the body first we'll rub the body first okay these two bodies we'll rub them we'll rub them rub them so it will release the heat energy by the heat energy the temperature of the two things will be increased and the kinetic energy will be produced then kinetic energy what kinetic energy kinetic energy and then energy and then the body will be start shifting the electrons what the body will be start shifting the electrons so by the shifting of the electrons the body will get the uh, opposite charge both body will be getting the opposite charge okay so this was it about it now we're gonna see what's the unit like here another term term is defined that is work work friction what is work friction 
वर्क फ्रिक्शन इज बेसिकली द मिनिमम एनर्जी और मिनिमम लाइक यू कैन इट्स द सैम्बल मिनिमम एनर्जी मिनी मम मिनिमम एनर्जी ओ गॉड इट्स वेरी मैसी राइट इट्स लाइक मिनी मम एनर्जी ओके इट्स द मिनिमम एनर्जी सो वॉट्स द यूनिट ऑफ इट इफ यू इफ लाइक लाइक इट्स द एनर्जी दैट रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू एनदर वॉट इट्स द एनर्जी इफ यू डिफाइन दिस एनर्जी सो रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन लाइक एज वी सेट दैट देर विल बी द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो दिस एनर्जी विल बी हेल्पिंग वॉट्स द यूनिट ऑफ इट सो द यूनिट ऑफ इट इज ई वी ई वी इट इज इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन ओके सो नाउ हेयर इज अ लाइक कन्फ्यूजन दैट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क आर ओवर फोकस इज ऑन वर्क वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट वर्क लेट मी लाइक हाईलाइट ओके आई नो आई एम डूइंग इट इन अ वेरी मेसी वे बट हेयर वी आर वर्किंग ऑन लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क सो वाई वी हैव सेट द यूनिट ऑफ वर्क फ्रिक्शन इज वोल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ड बट द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स वी नो दैट ओके सो हेयर वी आर दैट इज वाई वी हैव सेट बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सब एटोमिक पार्टिकल वर्क लाइक द एनर्जी ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल दैट इज वाई दिस इज द वो इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड इज द यूनिट ऑफ वर्क ओवर हेयर अदरवाइज इट कैन बी जूल्स बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सब एटोमिक पार्टिकल एंड दैट इज वॉट दैट इज इलेक्ट्रॉन ओके आई होप दैट इज क्लियर